陈女士，您的外卖，祝您用餐愉快。陪我。啊？你那么惊讶干嘛？你该不会是还没有碰过女人吧？陈女士，我是送外卖的，不是出来卖的。餐已经送到了哈，您慢用，我先走了。啊！我给你钱，你陪陪我好不好？嗯。我已经说过了，我不行。你要是走了，我就给你差评，我还要投诉你。我要让你在整个行业，呃，不，我要让你在整个东市都混不下去。找茬是吧？投诉，您尽管投诉，咱们看看谁占理。啊，你不能走。你要是走了，我就报警。我还要告你，非礼我。你到底想要干什么？咱们什么仇什么怨？你要这样子搞我？想让我不搞你，可以，你答应帮我一件事。什么事儿？我男人他出轨了，他在外面找了小三，你帮我去搞定那个小三。事成之后，这个价钱呢，随便你看。得了吧，我才不想染一身腥呢。<笑>再说了，我有女朋友，我可不想让我女朋友误会什么。你还是找别人吧，不行，那你就帮我挽回我男人，让他不要跟我离婚。挽回你老公，你都不行，我算哪根葱啊我？好，我男人的事我自己搞定，你只需要去帮我搞定那个小三，帮我保留好证据。啊，这里是一百万，事成之后就是你的了。这一百万。一百万有那么容易赚吗？你还是找别人吧。再见。你站住！呃，你干什么你？这里是十万定金，你去帮我搞定那个小三，让他离开我男人。事成之后，我再给你九十万。我说过了，我不想让我女朋友误会。你还发什么疯？有钱了不起啊！你别走。哎，哎，我说你怎么？孙小芳，你竟然背着我偷男人！我就偷人了，怎么样？你这条穷狗，胡总，你也太厉害了吧！这楼上的窗户都挡不住你这个力道，好刺激呀、啊！你这个小骚货啊，花活还挺多哎。这就是你女朋友啊？她怎么让其他男人摸屁股？看样子好像也不是第一次了。哼。那你这头顶上的草原可真够绿的，孙小芳，我拼死拼活的赚彩礼钱，就是为了风风光光把你娶进门。你竟然这么对我，区区五十万彩礼，还拼死拼活？你这条穷狗还好意思在这儿叫坏？人家吴总一顿饭呀，都比这个钱多。就是你一个臭送外卖的，一个月挣几个钱呀？还找这么风骚的女朋友，你留得住吗、啊嗯？你还想打吴总？颜良。你就是条狗，是条拼死拼活都娶不起媳妇儿的狗。你也不撒泡尿照照镜子看看自己，你也配？我劝你啊，识趣点儿，赶紧滚！嗯、啊，滚什么呀？这不现成的垃圾车吗？哎，那条狗，赶紧上车啊！回你的狗窝去，宝贝儿，咱们接着快活去啊！呸、嗯！就这么让好挫呀！就是、啊、就是便宜他，一点也不敢反击。别侮辱狗行吗？我家狗都比它值钱。绿毛男，还是穷逼绿毛男。别闹，真好笑。没有想到打理来的这么快。你想干什么？颜良，帮我挽回我男人，我给你一百万。有了这一百万，再也没有人敢说你是一条穷狗。怎么，你也想欺负我？你不觉得我是在给你机会报复回去吗？拿钱还能发现，这可是一箭双雕。行，我帮你。那就听我安排
我，大款呢、啊？欢迎严总，严总，今天就可以把那个商业街的合同签了吧？当然，一百二十亿，一分少不了你的。哎呦，你可真是我的祖宗哎！来，祖宗这边请。哎、啊，你干嘛？这位小姐，你没事吧？有事儿没事儿，得找个地方断断才能知道。行啊，半个小时后，顶楼会所招我。哼<笑>！我叫叶兰兰，先生怎么称呼？沿海贸易集团总裁严良。严总，衣服脱了，过来。初次见面，为表诚意，我可以让你为所欲为。哼，为所欲为，这么主动，这么放荡，你想从我这儿得到什么？钱吗？严总，我不否认。不过，严总，像我这样漂亮的女人，您带出去，您有面儿，关起门来还能享受。肯定是物超所值啊！你还挺会说呀，我还很会做呢。你还挺会说呀，我还很会做呢。严总这是一百万，现在它是你的了。沿海贸易集团，哼，一个假身份竟然能让一个女人投怀送抱，这有什么奇怪的？她叶兰兰就是个无脑的拜金女。倒是你，颜良，我很看好你，别送外卖了，跟着我混吧，我能让你成为人上人。老实说，我不觉得你是一个好人，我要考虑一下。行，那你考虑好了，要给我打电话哦。我男人回来了，你可以走了。陈晚秋，叫我回来是离婚协议签好了吗？你要跟我离婚，就是为了跟这个女人结婚。她叶兰兰不过就是一个千人骑万人上的婊子，千万别被她欺骗了。啊啊是那婊子背着你偷人，为什么要打我？这是 AI 换脸，陈万秋，你个毒妇！为了不跟我离婚，竟然用这种恶毒的方式诋毁我的兰兰，你是想死吗？少开！你、嗯啊、给我签字！哈哈哈哈哈！哎，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！赵凯，我不会放过你的。陈总，赵总把公司里的钱全都卷走了。现在银行派人来催交二十亿的贷款，咱们要是还不上，公司就会破产清算了呀！你别急，我一会儿就过去。行，好好好。赵、啊、凯，你只是要逼死我、啊啊！不好意思，不好意思，怎么才来？小心我投诉你！哎、总裁好。你怎么还在送外卖？真不考虑我给你的建议。我，张总，这位就是银行派来处理公司贷款的吴斌吴总，是你。哎呦
，绿帽男。你说什么？绿帽男啊，穷逼绿帽男，我说错了吗？哎。你这女人都跟别的男人睡了，你还有心思在这送外卖？你这心理建设真强。你说要是喝了你送的外卖，会不会被传染？也戴绿帽子呀？啊，胡总，我们去会议室说吧。哎，不着急，这现成的绿帽男都挤到眼前了，那不得好好的乐呵乐呵呀？哎，兄弟，你那女朋友啊，挺带劲儿啊。当时我还看不上他，他主动送上门的时候，我还要给他推出去。幸亏，哎，那滋味，你应该挺清楚的呀！啊，哎，你他妈敢打我！胡总，那二十亿，我会一分不少的还给你。但是你今天在我公司羞辱人，是否对我的公司名誉权有损呢？我需要你立刻马上向他道歉。我跟他道歉？你自己都自身难保了，你没毛病吧？我告诉你。我代表银行跟你发出最后通牒，明天我要是看不到二十亿，让你的公司从人间蒸发，那我就不送吴总了。行啊，我明天要是看不到钱，我要你好看。吴总，吴总，程总，这，颜良，你没事吧？程总，我没什么可考虑的了，我跟着你干。你干什么？你干？净添乱。程总，咱们公司账户上已经没有钱了。现在又得罪了吴斌，这二十亿要是还不上，咱公司就破产了。天豪资本，程总，这家公司我听说过，我现在就去，就当我给你的投名状了。去什么去啊？你一个送外卖的，你去干什么？送人头吗？那是二十个亿，大不了我拿命换。颜良，我知道你生气，但是你也不能说胡话啊。程总，放心。颜良，程总，这，哎。你这样去只会帮到忙、嗯，你还是先去把衣服换了吧。嗯。王总，果然求您来了。借钱嘛，好说。哎，来，坐到我身边来，咱俩先好好喝两杯。好的呀，王总。陈总。呃王总，你这是？程总，赵凯在外面养女人这些年，你很空虚啊，很寂寞吧？你早该来找我了，咱俩深入交流。王总，只要您肯借我二十亿，您想怎么交流，我都奉陪。先交流，交流痛快了，别说二十亿，就是四十亿，我都给你。王、啊、总。这边还有人呢，这边还有人呢。有人怕什么？有人更刺激嘛！住手！坏了我的好事，打死他！你，哎呀！别了，你别乱来。放心，只要王总不乱来。我不会对他怎么样，不然我不介意跟他鱼死网破。兄弟，哎，有话好好说。嗯，颜良小心，王总没事吧？一个臭虫，敢在老子头上拉屎，给我干死他！哎，这，这，这，这，这，没用的东西，给我打电话叫人！喂喂，大哥，六楼，六楼，六楼。今天，你们两个要是能从这儿出去，老子王东就一头撞死。楚老，你怎么来了？狗崽子，真是天豪资本的大老板，还不赶紧下跪？呃，楚老，这人是阴沟里的臭虫，靠女人上位的下三滥。你，你怎么会认识这个烂货？哎呀，如果没有他，我的命早就没了。呃，哎，大哥，怎么了，大哥？走，我送你去医院。小伙子，我一直在找你，找了这么久，没想到能以这种方式见面呢。我应该的。颜良，他刚才说你能从这里出去
，他一头撞死，是吗？楚、呃、老、呃，我我胡说八道，我我我满嘴喷粪。楚老，你你饶了我吧，楚老，饶了你，我还怎么在道上混？带走，楚老，楚老，你饶我一命吧，楚老。楚老，你饶了我这次吧！楚老，楚老，楚老，楚老，怎么找到王东了？遇到什么事儿了？呃，我公司缺钱，二十亿，区区二十个亿，把你户头给我，我马上安排人给你打款。楚老，感谢的话就不用说了，抽个时间我们好好聊聊。好。颜良，我果然没有看错人，我要把公司给你。啊？公司会正式更名为沿海贸易集团。从今天起，你就是名副其实的副总了。你认真的？当然。以你的胆识和魄力，过不了多久，你一定就能成为人上人。到时候。绝对不会再有人骂你是穷狗了。为什么对我这么好？因为你是我看中的人啊。我离婚了，现在是单身。你是想在车上，还是去我家，还是要去酒店、郊区，还是野外？你想去哪里，我都乐意奉陪。车上，我跟叶兰兰之间，谁更让你兴奋？如果我说我跟叶兰兰之间什么都没有发生过，你信吗？明天跟我去公司，去看看你办公室。听程总调解。哎，嗯、哎。颜良，颜总，帮我们从天豪资本中争取到了二十亿的注资。从今天开始，颜总就是我们沿海贸易集团的新任总裁了。大家欢迎！哎、好，好，好，好。等等，程总，他不是昨天那个送外卖的吗？程总，他不是昨天那个送外卖的吗？哎，哎，我听到了。呃，赵总，一个臭送外卖的摇身一变成了总。怎么，你把陈晚秋这条死鱼给舔活了？他们真的睡了，肯定有奸情。赵凯，你给我嘴巴放干净点儿！你个贱人，你只是我赵凯不要的臭婊子。背着小子捡破烂也无所谓，可他非得在我面前装逼，说什么能搞到二十亿的注资？你个臭送外卖的，从哪儿搞的二十亿啊？你真当我们大家是傻子吗？如果能呢？你能从这爬出去吗？哎呦，送外卖的，你这把装逼的瘾还没装够呢，是不是？啊，好啊，那我就给你这个机会。你要是真能搞到二十亿，别说是从这儿爬出去，就是从你裆底下钻过去，老子也不会眨一下眼睛。这可是你说的，我说的。张强，查一下账户。哦、但是，二十亿要是没有到账。老子就要看你和陈晚秋的现场直播！老子就要看你和陈晚秋的现场直播！我就想看看你是怎么把这条死鱼给弄动弹的！赵凯，赵凯，我当初怎么瞎了眼，能看上你这种人渣？少他妈废话，说多了污染空气。张强，查的怎么样了？周总，账户里面没有钱。这不可能！不是说好十点前能到账的。哎呀，这个地方就不错呀，吵了！来吧，开始你们的表演吧。这怎么回事？别急，我打电话问一下。哎，你干什么？哟，装逼不成，还恼羞成怒了？颜良，你要是个男人，就赶紧脱了裤子干。要不然，老子让你以后都做不了男人。
，好大的口气啊！你谁呀、啊？楚老，你怎么来了？直接给你打款，总觉得不太礼貌，所以我亲自给你带过来了。四张莆田银行的金卡，每张卡五个亿，请收下。楚老，太感谢你了。刚刚挺热闹啊。楚老，赵总说了，只要二十一道账，他就从我胯下钻过去。严良，你这男子汉大丈夫，说话可要算数。来吧，请开始你的表演。来，快快。这个角度好。楚浪，这边请。楚浪，请。张强，联系吴斌，把二十一还了。啊，好的。贤良，老子让你死！嗯、都他妈给我删了！楚老慢走啊！嗯，我先走了。嗯、元汉茂集团总裁颜良。有什么问题吗？问题大了，我查了，我还托朋友问了，根本就没这家公司，更没有你这个人。所以呢？所以，你到底是谁？公司到底在哪儿？到底想干什么？无可奉告。哼<笑>。嗯。严总，是我哪里做错了吗？上次你也没有，你和我说，我一定改。一定让你舒舒服服的，别挡路。这么神秘，家世一定非常了不得，不会富可敌国吧？嗯，大白天的还在街上，你不会这么明目张胆吧？哎。你干嘛？等我电话。这女人还真不聪明。哎，他妈的，今天气死老子了！洗干净了在家等我，我马上就到。等你？为什么等你？叶兰兰。为了你，我跟我老婆都离婚了。你竟然敢用这种语气跟我说话！又不是我让你离婚的，少把锅碗往头上扣。你，又不是我让你离婚的，少把锅碗往头上扣。你，你要跟我离婚，就是为了跟这个女人结婚。她叶兰兰不过就是一个千人骑万人上的婊子。哎，叶兰兰。我在你身上花了这么多的钱，你竟然背着我偷男人！给我花钱，那你不也爽了吗？赵凯，就你这种暴发户，就你给我花了那么点钱，还想独自享用我，做什么春秋大梦？是谁？到底是谁？搜出来了，竟然真的能搜出来！嗯，严总，晚上十点，在你公司等你啊。什么？喂？哎
。说，那狗男人到底是谁？你想知道，你自己查去啊。不过我可提醒你，别给自己找不痛快，不然你怎么死的都不知道。嗯，你说不说？<笑>你信不信我现在就能毁了你的脸？<笑>我男朋友大明也是你这种暴发户配知道的。我告诉你。他比你有钱，比你年轻，比你壮实。我得要看看，这个男人是个什么货色。初次见面，我是真的不知道，你居然会有那么大的能量。那是程总，眼光好。没关系，你接吧。严总，严总，有事儿。严总，你忘了，我在公司等你啊，已经到点了。我劝你最好赶紧离开，我是不会过去的。不来，我就等到你来为止。我给男人准备的惊喜，可还从来没有落空过呢。等你啊。你不会要告诉我是叶兰兰吧？是的。燕兰，我真的不想跟其他女人分享你，可是我好像没有资格叫你跟其他女人不联系，所以你为什么不可以欺骗一下我？你不让我去，我可以不去。算了，男人越不想让他干什么，他就偏要干什么。以后我们。就只需要在公司见面就好了，程总。不知道那个叶兰兰给我准备的是什么惊喜？来之前和谁在一起呢？来之前和谁在一起呢？你到底想干什么？和美女这么说话，口气可不对。叶兰兰，我的身份没你想的那么好，我也没什么钱，所以不要在我身上浪费时间了。颜良，我说过，我给男人准备的惊喜，可还从来没有落空过。我里边的风光，可是超出你的想象。<笑>你确定？你不看看？叶兰兰，你他妈的！我……哎，我告诉你，这里全是监控，别把自己打进局子。叶兰兰，别跟我说这货就是你男朋友，你知道他是什么人吗？你就往他身上扑，你就是个没脑子的贱货。怎么？沿海集团贸易总裁颜良，我男人大明把你吓傻了。<笑>沿海贸易集团还总裁？我呸！这是我的公司。沿海贸易集团还总裁？我呸！这是我的公司。你是眼瞎了吗？他就是一个臭送外卖的，仗着人高马大，把陈婉秋那条死鱼舔成了活鱼，这才脱去了外卖那层皮。你说这话有证据吗？你要是侮辱严总，小心严总让你吃不了兜着走。我我侮辱他，我呸！你不见棺材不落泪是吧？你给我等着。金钱豹外卖是吧？你们公司是不是有个员工叫严良？是有，不过已经离职了。不可能。你还没想通吗？陈晚秋为了不跟我离婚，就找了这个男人，假装大款来勾引你，为的就是让你离开我。结果你这个没脑子的东西，还真就上钩了。你，你骗我，还想占我便宜？我跟你拼了！我说过，我的身份没你想那么好，我也没什么钱，是你自己往上贴，怪得了我吗？你，可是，可是我在网上搜了，沿海贸易集团总裁就是你啊！可是，可是我在网上搜了
，沿海贸易集团总裁就是你啊！沿海贸易集团就是我的公司，改名字了，懂吗？至于你搜到的东西，我随时都可以找人撤下来。撤？什么意思？这家公司在离婚协议上我是送给陈晚秋了，可是我压根就没在离婚协议上签字啊！没签字就等于没有离婚，我还是这家公司的总裁，别说撤了。就是把你开了，那也是我一句话的事儿。程总，你最好现在过来一趟。怎么，让我现在过去，是看你跟叶兰兰的现场直播吗？赵凯没在离婚协议上签字。什么？赵凯。当初为了让我在离婚协议上签字，你差点没逼死我。怎么，我签了，你却没签？你到底是打的什么算盘？陈万秋，你是有秘密金库吧？我要是不让你相信，我是铁了心的跟你离婚，你怎么能乖乖的把钱交出来呢？对吧？臭男人，你还说是为了我才离婚的，你还真有脸说？我。臭婊子，这里有你说话的份儿吗？陈万秋，给我一百个亿，我什么都不管了。要不然，你的这个心爱的软饭男，恐怕这辈子也脱不了外卖这身皮了。你以为不离婚，我就拿你没有办法了吗？怎么，还想蹦跶呢？我已经把我所有的股份。都转让给了颜良，加上他的持股的二十亿，现在他的持股比例已经完全超过你了。就算股东大会重新选举，总裁也是他，而不是你，明白了吗？你们，颜良，我把公司给了你，全部身家也给了你，你可千万别让我失望。我把公司给了你，全部身家也给了你，你可千万别让我失望。我明白，程总，我不会让你失望的。颜良，算你能耐，啊，都给我等着！哼，活该。嗯、话我已经跟你说清楚了，你怎么还不走啊，严总？我还有惊喜要给你看呢，你忘了？程总，我已经跟你没关系了，别再缠着我了，你给我记住了。口是心非，还没有哪个男人可以逃得出我的手掌心，颜良，你也不会例外的。叶兰兰那种女人，恐怕没有几个男人能挡得住吧。你真舍得放弃他给你准备的惊喜？当然，谁让你程晚秋是我老板呢？哎呀，满肚子坏水！你还是好好想想怎么对付赵凯吧，他应该不会放过你的。你，颜良、陈晚秋，老子要不弄死你们，我他妈就不姓赵！吴总，你当初为什么要给他陈晚秋宽限一天？你就应该当天让他还上这二十亿，为什么不逼死他？谁他妈能想到这一个外卖员真能弄来二十亿、啊？不过赵总，你也别着急，我给你介绍个人，他一定能帮你扳倒他。只要颜良一倒，那打开程晚秋的秘密金库，不就是轻而易举吗？谁？嗯，好好给赵总介绍介绍你前男友颜良的情况。那个穷狗啊，在乡下有一个如花似玉的妹妹，还有一个病重的老母亲。他把他们呀看得比自己的命都重要。如果你把他们抓过来，那颜良不得求着给您当狗吗？他把他们呀看得比自己的命都重要。如果你把他们抓过来。那颜良不得求着给您当狗吗
<笑>好，哎呀，小宝贝儿，你会的挺多呀。<笑>程总，公司的事儿处理完，我想回家一趟，看看我妈和我妹。行，等你回来的时候，我一定会跟赵凯办完离婚手续的。<笑>赵凯，你来干什么？我来干什么？当然是有好东西给你看呀、啊。这什么东西？看看不就知道了？友情提示：先看第一个，再看第二个。他已经跟我没关系了，就算有关系，你这个下三滥。那就看第二个。赵凯，你要敢动我妹，我弄死你！<笑>赵凯，你要敢动我妹，我弄死你！<笑>你小子还挺聪明的啊！<笑>来，看看啊，这就是你们严总的亲妹妹，为了钱拍裸照的亲妹妹，<笑>这姿势挺熟练的。哎呦，还真是行家呀！这骨子里呀、啊，就透着一个字儿：贱。我妹妹不是这种人，你到底给灌了什么迷魂药？迷魂药？<笑>你怎么不说、啊？你妹妹天生就是出来卖的呀！哎，你这个当哥哥的，靠女人上位；那妹妹出来卖，靠男人赚钱，果然不是一家人，不进一家门啊！赵凯，颜、哎、良，你要记住。你不光一个妹妹，你还有一个老妈呢。你今天要是敢动我，你信不信我让你连老家伙的尸体都找不着？你到底想要干什么？我想干什么？这个问题问得好啊！我让你连老家伙的尸体都找不着。你到底想要干什么？我想干什么？这个问题问得好啊！你让叶兰兰来羞辱我，霸占我的公司，一次又一次的让我难堪。你还问我想干什么？销毁我妹妹的照片，放了我妈！你让往东，我绝不往西。<笑>我讨价还价是吧？好啊，把老子的鞋底舔干净，或许我心情好了，可以大发慈悲呢。赵凯，一人做事一人当，你不能动我家人。我数到三，你要是不舔，我就先砍了你妈。啊不，还是你妹妹吧。那张如花似玉的脸啊，要是被割花了，三、二，赵凯，一，把那小婊子脸给我毁了！等等，我舔，来吧，开始你的表演。哎，来吧，开始你的表演。还愣着干什么？这波流量都不蹭吗？赶紧拿出手机来拍呀！快拍呀！贤<笑>良，你在干什么？快给我站起来！不管你的事儿，听到了吗？不管你的事儿，赶紧滚，别耽误老子找乐子。赵凯，你卷走公司四十亿，够判刑了吧？<笑>你如果还想逍遥法外，就马上给我滚出公司。陈万秋。你信不信？就算我从这走出去，这个货也得追出来，求着给我舔鞋底。就算是，嗯、我打死他，他也不敢还手。嗯、放了我妹跟我妈，不然我跟你同归于尽。赵凯，你真卑鄙呀、啊！我卑鄙怎么了？我骄傲了吗？我自豪了吗？只要管用就行了呀！你要是心疼的话，给我一百亿，见到钱我马上就放人。不过，我只给你三天的时间。你要是心疼的话，给我一百亿，见到钱我马上就放人。不过，我只给你三天的时间，不然，后果你们知道的。<笑>颜良，你没事吧？没事。拨打的电话已关机，贤良，要不然我们去找楚老，让他再帮帮忙啊！不行，不能再麻烦楚老了，我会自己解决的。啊，贤良。
我哪有什么秘密金库？这该死的赵凯！你们干什么？嗯、啊，啊，哎呦，啊，爷，你你好，啊，哎，这，住手！啊，呀，住手！哎呦，啊，哎，嗯，什么情况？你不是被打劫？俩是我先请的保镖，本想二选一打赢的留下，结果全都是废物，还不快滚！没事，别乱叫啊！你叫什么名字？做什么的？与你无关。我是黄甫娜娜，不用怀疑，我就是那个横跨江北、永做首富之作数十年的黄甫集团黄甫娜娜。所以呢？我很欣赏你，想请你做我的贴身保镖。我答应了别人要把公司做好，所以只能辜负黄府小姐了。我活了这么久，还从未听过有人会拒绝黄府集团抛出的橄榄枝。你知道你在说什么吗？当然，我有事先走一步。可我相中了你，贴身保镖的位置必须由你来做，薪资由你来定。贴身保镖的位置必须由你来做，薪资由你来定。那只能让黄府小姐失望了。嗯、赵凯，我正找你呢。孙小芳，你怎么在这儿？吴总说我伺候的不错，让我过来伺候伺候赵总。怎么，你反应这么大？你这个穷狗，不会还对我有意思吧？颜良啊。叶兰兰上赶着你，陈晚秋也上赶着你，可是你有的只有孙小芳这个前女友。哈哈哈哈本来我以为我亏了，可仔细想想，我不亏啊，而且还挺爽啊，都前男友了，还主动跑过来戴绿帽子。<笑>赵总，你这么说，人家会害羞的。孙小芳。是你告诉赵凯我妈和我妹的事儿，是我说的呀，是我做的，是我亲手把你妹妹和那老不死的带到赵总面前的。怎么样？你能把我怎么样呀？<笑>孙小芳，你还有没有点良心了？怎么样？你能把我怎么样呀？<笑>孙小芳，你还有没有点良心了？你敢打我？你个穷狗敢打我？赵总，他打我就是不给你面子，你得替我教训教训他。颜良。别什么锅都往小芳头上扣，给你妹妹拍裸照的是我。不过仔细想想，那身材，哎呦，那小腰，那大屁股。赵凯，立刻让你的人放了我妈和我妹，不然我弄死你。颜良，你是忘了自己是穷狗吗？你快放开赵总。颜良，我告诉你，你要是拿不出一百亿，就是黄埔集团的人亲自来，老子也不会放人。你就等着给你妹妹和那个老不死的收尸吧。黄府小姐，您怎么来了呀？你们刚刚说的话，我一字不落全都听到了。误误会啊，都是误会，我绝对没有对黄府家不敬的意思啊。误误会啊，都是误会，我绝对没有对黄府家不敬的意思、啊。你对黄府家敬或者不敬，我一点都不在乎。倒是他，你绑了人家的妈妈和妹妹，怎么，你想进局子？黄府小姐，是他，这小子强行霸占了我的公司，我只是以牙还牙。你要再不放人，我可就替他报警了。放，我这就放。黄府家大小姐难道认识这孙子？不然为什么要帮他说话呀？放人。哎 ，OK <笑>。我救了你妈妈和你妹妹，作为报答，你能不能当我的贴身保镖？黄埔小姐，我真的很感谢你，但是我已经答应好别人把公司做好。女人吗？是的。你可真实诚。如果。如果我只让你在重大活动保护我。
这一年到头重大的活动不超过三次，你有足够的时间可以管理你的公司。可以。那明天晚上来皇府大宅，讨论一下你的工资和待遇。这一年到头重大的活动不超过三次，你有足够的时间可以管理你的公司。可以。那明天晚上来皇府大宅，讨论一下你的工资和待遇。皇府小姐，严总的母亲正在江北医院。他妹妹也在医院，你就给他们送到医院，蒙谁呢？你真当我是亡命之徒啊？你妈都上气儿不接下气儿了，我要是不送她去医院，要是死在我手里，我怎么办啊？你坐我车，我送你去。好。哼。呸！赵总，你刚刚为什么叫那个穷狗叫严总啊？你，你骚货还想吃回头草是吗？真是个贱货！颜良不是要发达了吧？不行，我得想个办法把他哄回来。哼！嘉林，妈怎么样了？没事了，哥，你不用担心。为什么让赵凯给你拍裸照？你疯了吗？没事了，哥，你不用担心。为什么让赵凯给你拍裸照？你疯了吗？传出去怎么做人呢？还不是因为没钱。不是刚给你一百万了吗？妈的，兵已经欠了几十万的外债了。你觉得你那一百万能用多久？赵凯说拍一张给一万，表现好还可以给两万。我为什么不拍？没钱为什么不跟我说呀？你刚找了一百万，还跟你说，是想逼死你吗？哥，我知道你送外卖也赚不了多少钱。我想帮你分担啊！我现在上班了，能赚钱。嘉林，你记住，缺钱就跟哥说，别再干傻事儿了。可是好了，钱的事儿不要再说了，快进去吧。颜良、哎，程总，你怎么来了？我等的实在太着急了，就给赵凯打了电话，是他跟我说你在这儿的。这位是哦，黄府小姐。颜良。我改变主意了，今天晚上跟我回皇府大宅。颜良，这怎么回事？颜良，我改变主意了，今天晚上跟我回皇府大宅。颜良，这怎么回事？皇母小姐帮我救了我妈和我妹，作为报答，我要做她的保镖。所以今晚过去谈薪资的事。谈薪资，有在晚上谈薪资的吗？我黄甫娜娜做事想怎么做就怎么做。程总，你也不用太担心，这个男的我只是暂时拥有，不会跟你抢的。走吧。对不起，程总，回去跟你细说。你先坐，我先去洗个澡。呃、洗澡，黄福小姐，咱还是先谈正事儿吧。薪资待遇也浪费不了多长时间。你在教我做事啊？啊颜良、啊，帮我拿一下毛巾。哦、啊，黄黄浦小姐，毛巾我给你挂门把上了。哎，我让人递毛巾都必须是放我手上的，放门把上，你还真做得出来。转过来看着我，黄黄浦小姐，薪资你看着给吧，我先走了。身手好又经得起女人的诱惑。颜良，我的贴身保镖非你莫属啊！哼，哎，他们现在在做什么？嗯、过来。嗯、呃，黄福小姐
，咱们不是来谈薪资的吗？坐下。过来。呃，黄福小姐，咱们不是来谈薪资的吗？坐下。难道就不能干点别的吗？呃。颜、呃呃、良，你怎么舍得回来？黄福娜娜和叶兰兰有什么区别吗？我说过，你陈晚秋才是我的老板。算你有良心。可我现在还有别的钱、嗯。怎么？赵凯还没有在离婚协议上签字。要是，我总觉得……我听你的。明天我就去找赵凯，让他在离婚协议上签字，到时候我们就自由了。嗯，我跟你去。想让我签字啊？行啊，陈万秋，把你的秘密金库给我，我就签。我哪有秘密金库啊？少废话，你就说给还是不给吧。别说我没有，就算是我有，我也不会给你。嗯、啊，行，那我就没办法了。程总，你先出去一下，我会让赵凯签字的。别以为你挂上黄府家，我就会怕了你。这是我们夫妻之间的事儿。黄甫娜娜的手伸不过来，切！哼，呃，你要干什么？对付流氓，就得用更流氓的方式。赵凯，你签不签？我签，我签，我签，我签，我签。赵凯，从今以后，别让我再看见你。颜良，颜良，赵哥，这秘密金库没分一毛，这公司也让颜良给抢了，这回亏大了呀！你就别在这说分量话了，赶紧给我想想该怎么办。失身之后少不了你的好处，那就接着把他们往死路上逼呀、啊。可颜良傍上了黄甫娜娜，不好动手啊。是，明面上不好动手，是阴招啊，让他防不胜防。公司仓库里有一批客户定制的高奢礼服，价值千万，要是一把火给他烧了，再让客户们上门追债，<笑>我看他们怎么办。<笑>解决了。嗯。喂，陈总，不好了，仓库失火了，那批高奢礼服全烧光了。陈总，不好了，仓库失火了，那批高奢礼服全烧光了。什么？陈总也来了。怎么回事？不知道啊，突然就着火了，现在仓库一片废墟，连监控也坏了。张强，你想办法让客户接受延期。如果是被他们逼上门的话，恐怕会损害到公司名誉。好，我知道了。完了，哼！火势那么大，你们却一点应急预案都没有，眼睁睁看着我的货被烧掉。李老板。您再宽限我们几日，我们一定还到您手上。宽限，那可都是高档奢服，都是限定版，你拿什么赔？你别说那么多废话了，赶紧赔违约金吧。喂，你们公司的事儿我都听说了，需要帮忙吗？不用，谢谢，我会解决的。还真有男人敢挂我电话。你们公司的事儿我都听说了，需要帮忙吗？不用，谢谢，我会解决的。打电话也没用，我告诉你，赶紧赔钱，要不然我就把你们公司管理不善的臭名声发布出去。到那个时候，我看谁敢跟你们合作啊！李老板。
五爷金我们会赔，但你不能抹黑我们公司，这摆明是有人陷害我们。那跟我有什么关系啊？啊？哼，靠吃软饭上位的狗东西，你有什么资格跟我讨价还价啊？李老板，我好言好语跟你说话，你可别不识抬举。我不识抬举怎么了？谁叫你收我礼服在先？李老板，您消消气，我……你少废话，我一分钟赚几百万，我没闲工夫在你这耗着。赶紧赔钱！你这是做什么生意？一分钟能赚几百万？我倒是很好奇，说出来听听。哎呀，黄福小姐，这什么风把你吹到这破庙来了？你不用岔开话题，说，我想听听。这，我你一分钟赚几百万，算下来的话，折中就是五百万，一个小时就是三亿，一天下来就是七十二亿，这一个月就是两百多亿。这一年可是两千亿呀、啊！这一个月就是两百多亿，这一年可是两千亿呀、啊！李老板、呃，你可真厉害！黄府集团首富的位置，呃、要不让给你做、呃？那可不敢，黄府小姐，我就是摆摆威风，哪敢跟您比呢？呃，他们公司管理不善，烧掉了我预定的高奢礼服。哎，我这来要违约金来了，能给吗？能给，赔钱我们可以赔，但是这老东西摆明是跟放火的人一伙的啊！公司刚着火，他就跑过来要违约金，说你到底跟谁一伙的？呃，这这我不知道啊，我就接个电话就来要违约金了，其他的我是真的不知道啊。李老板，明天，明天我一定给您个交代，希望你能再宽限我们几日。呃，肯定肯定能宽限。呃，那我就先走了哈。颜<笑>良，我好像又帮了你一次，这么看，你是不是应该考虑当我的全职贴身保镖了？黄府小姐，谢谢你。黄府小姐，谢谢你，但是这个要求我不能答应。那你至少得谢谢我。怎么谢？走，我告诉你该怎么谢。啊！不管从哪个层面来说，你都不是我的对手，所以你最好不要自取其辱。黄府小姐，颜良是我的员工，您帮了他，也就是帮了我。按道理，应该是我谢谢您才对。我在这边有包厢，黄府小姐，我请您吃个便饭。好啊，走吧。喂。来我家吧，我有重要的事要告诉你。我现在有事走不开。你公司仓库着火了吧？我知道是谁干的。你没骗我。我骗你干嘛？好，我马上过去。嗯、放火的人有消息了，程总，辛苦你陪黄府小姐吃饭了。没问题，我一定会好好答谢黄府小姐的。没问题，我一定会好好答谢黄府小姐的。去吧，有消息了给我打电话。好，黄府小姐这边请吧。算了吧，跟你我不愿意。叶兰兰，嗯，他人呢？严总，来这里哦。啊、<笑>我说过，没有哪个男人能抵挡住我的诱惑。穿好衣服，我在外面等你。谁放的火？你让我高兴高兴，我就告诉你。你让我高兴高兴，我就告诉你。叶兰兰，我不是赵凯，你在我这里什么都得不到，别白费心思了，行吗？严总，在我眼里你们都一样，我知道你想要，别忍了。一百万，告诉我是谁放的火？你真跟陈婉聪那个女人绑死了？
那种没情趣的女人有什么好的？这就跟你没关系了。最后一遍，你说我给你钱，你不说，我马上就走。嗯，是赵凯，我看他悄悄去你公司了。有证据吗？喏、no, ，我本来想去你公司堵你，但看到他鬼鬼祟祟去了仓库，我就跟过去了。发给我。这次你帮了大忙，一百万，我会转到你卡里。嗯，两百万跟长期饭票，我还是知道孰轻孰重。颜良，你一定会娶我的。你们想干什么？我们想干什么？这话应该我问你才对吧？赵凯，你竟然敢烧仓库，活腻了吧你？何晨的照片多了去了，想问我没门你们赶紧滚，别耽误我找乐子。你不想知道是谁拍的照片吗？又不是我干的，我关心这些干什么？颜良，你要是有能耐就告我，要不然别在这满口喷粪。卷走公司四十亿，又绑架我妈和我妹，如今又烧了仓库，造成公司数千万的损失。这哪一项都够你吃几年牢饭的了吧？你，我，哼，这个都是确凿的证据，你就等着吃牢饭吧你。你程总，我们走。嗯，哼，我不能坐以待毙呀、啊，我得找个靠山。哼，看到赵凯气急败坏的样子，真的是太解气了。这么长时间。总算让我出了口恶气。李老板那里我已经让张强去安排了，他不会耍什么花招的。是谁给你的照片？我昨晚就想问你，都怪你，一直呀，一直呀，都把我给弄忘了。叶兰兰，叶兰兰，你怎么还跟他纠缠不清？你不会已经跟他……想什么呢？照片是我买回来的，一手交钱，一手交照片。真的？必须是啊。除了你，我是不会跟他有任何瓜葛的。算你有良心。颜<笑>良，今天晚上有场大型的活动，你该来给我当贴身保镖了。黄府小姐，颜、啊、良，你可是答应过我的，只要有大型的活动。都来当我的贴身保镖，你可别说话不算话啊！程总，满网就过去找你。可是，相信我。好，那你快去快回。嗯。嗯上车吧。哼。黄甫娜娜。可比叶兰兰强多了，贤良，你能抵得住诱惑吗？嗯，什么活动？参加我爷爷的寿宴，不过来的人可不都是来贺寿的，有的想来要我的命。谁呀、啊？黄甫森，我同父异母的哥哥，从小到大他都喜欢跟我抢，这次他要抢的。是黄府集团继承人的位置。什么人？啊！呃！呃！呃！哼！咦！快报警！让他们走吧。啊！小心！什么情况？就这么放他们走？所以我才重金聘请你当我的保镖呀、啊。重金聘请也不能这么玩啊！我也不能天天跟着你，这万一……怎么？你担心我？我就是搞不明白，你们有钱人都这么不在乎自己的命吗？他们都是我哥派来的，他就是想让我缺席爷爷的寿宴，好增加他在集团继承人的机会。这家丑不可外扬，但是我会解决的。不过不是现在。好了，你可以回去了。你确定？你要是再不走的话，我可就改变主意了，让你当我的全职保镖了。你要是再不走的话，我可就改变主意了，让你当我的全职保镖了。
。哎，打得我手疼，我先回去了啊。严总，好巧啊！你手受伤了？你怎么在这儿啊？嗯，你都不要我了，还不让我出来晃晃？走，我带你去医院。这点伤去什么医院呢？别废话，赶紧走，快！这就是个擦伤，还得来趟医院。不过谢谢你了，谢就不必了。先去车里等我啊！哎，你怎么穿成这样？颜良，叶兰兰，你是疯了吗？怎么了？你不喜欢呀？怎么了？你不喜欢呀？我喜欢什么呀？我喜欢。你脑袋石头做的吧？我跟你说的很清楚了，咱俩没有任何可能。嘘，此刻呢，你就不要说话了，只要感受，感受你摸到的身体，感受此刻的氛围，感受。你天天想什么呢你？你颜良，我明明就能感受到你想要的，那你为什么非要把我往外推呢？我是想要，但是我想要的不是你。我看你就是闲的，要么你找个班上，要么你找个男人好好谈。总之，别在我身上浪费时间。我没你想的那么有钱。哎，颜良，你这么对我，我一定会让你付出代价。这么快就结束了？那我再去找个活干。贫嘴！你被黄甫娜那新招的保镖打败了，少爷，那小子身手实在厉害。我新保镖，什么来头？已经派人去查了，很快就会有结果。今晚是爷爷的寿宴，别让他起疑。是，走。嗯，黄甫少爷，见着我这么高兴，你不会有事要求我吧？少爷真是厉害，不瞒您说，遭人迫害，想你少爷庇佑。哼，那你得拿出点诚意吧？一年一个亿，专门孝敬您。痛快，<笑>说，哪个不长眼的敢找你麻烦？就是他，这个小子叫颜良，专门靠女人上位的软饭男。黄甫少爷，你可得给我做主啊！少爷，就是他。把他引出来，剩下的交给我。多谢少爷。你来干什么？你来干什么？我来干什么？一会儿你就知道了。哎哎，干什么？你起，你放开他！你放开他！你干什么？你放开他！拍裸照的时候你挺上道，怎么现在这么暴躁了？啊！你欺负我的女儿，我跟你拼了！你，老不死的东西，敢在我面前蹦跶，这是嫌命长了吗？女儿，你没事吧？女儿，没事吧？女儿，给你哥打电话，不然我不保证，你们俩还能见到明天的太阳。嗯，你你放开他，你放开我女儿，你放开他。嗯，喂，嘉玲，放开他，你放开我。喂，嘉玲。哎，颜良，你知道我为什么单枪匹马的过来找你报仇吗？哈哈哈哈哈哈！撒开，真是！你是谁？黄甫森。竟然这么快就找上门了，黄甫娜娜钱果然不好赚。怎么，光天化日的
，想杀我灭口啊？从一个送外卖的姚神医变成了公司总裁，颜良，我还真挺佩服你的。黄福少爷，他就是一个靠女人上位、吃软饭的下三滥、哎。我也不跟你拐弯抹角，撕毁跟黄甫娜娜的协议，我补你一千万。你要是能毁了他，我给你一个亿。老子把颜良引过来，是想借你的手除掉他，可不是让你给他钱的。哎，少爷，这小子就是钻女人当的货色。再说了，他也不值一个亿啊。黄甫娜娜对他有恩，他也不可能背叛黄甫娜娜。颜良，你最好搞清楚，黄甫集团只有我一个男丁，将来我必然是黄甫集团的继承人，找你是看得起你。你不要敬酒不吃，你吃罚酒。我不用你看得起，出去！放开我，儿子，儿子！黄普森，你们有事你冲我来，放开我，放开我妹跟我妈，放，可以呀、啊，答应我的条件，不然你跑得了和尚，你跑不了庙，隔三差五我就过来，让这两个人尝尝被男人伺候的滋味。你为了除掉我。你都那么明目张胆了，你不要以为爷爷宠你，你就可以成为集团的继承人。黄甫娜娜，你是一个女人，生了孩子跟外人姓的女人。可这并不影响我在爷爷心目中的位置。带着你的人，赶紧给我滚！走。哎，黄甫少爷，你可不能善罢甘休啊！我用你说。下周三的股东大会上，我爷爷会宣布继承人的人选。黄甫娜娜一定会让颜良贴身保护的去现场，我可不想看到这一幕。但是，我不方便出面，所以赵凯，只要你帮我把事儿办成了，以后在这江北，我们就可以横着走。黄甫少爷，您放心，我知道应该怎么办。<笑>妈，你没事吧？颜良，嘉玲，妈是不是拖你们后腿了？妈，说什么呢？这种事儿以后不会发生的。嘉玲，照顾好妈妈。黄普小姐，借一步说话。下周三，你得保护我去参加股东大会。非得是我吗？你也看到了，黄普森这种流氓根本防不胜防。我不想让我妈和我妹涉险。发生今天这样的事是我的疏忽，我会派人保护好你妈和你妹，所以你必须得当我的保镖。以黄福森这种调性，这种违法乱纪的事儿，他肯定没少干。你为什么不跟你爷爷说？你爷爷总不能让这样一个人接手集团吧？毕竟他是家里唯一的男丁，不到逼不得已，爷爷也是不会管的。颜良，我向你保证，今天这样的事一定不会再发生。你最后一次当我保镖，直到我可以找到可以代替你的人选。行吧。股东大会之前，黄甫森一定会有动静，所以从今天起，你得先形影不离的保护我。这……回去跟你的程总好好解释，今天晚上跟我回黄府大宅。程总，我有话跟你说。颜良，我正要打电话给你呢。你不是说下午来公司吗？你人呢？出了点意外。程总，我想跟你请一星期假。请假？你怎么了？你要去哪儿？私事，办完我跟你讲。哎，走吧，跟我回黄府大宅。嗯。翅膀硬了呀。他该不会又被黄福娜娜叫走了吧？嗯、这七天你要与我同吃同住，没有问题吧？同住什么意思？这张床足够我们两个人睡。我还是睡地板吧。颜良，其实我挺喜欢你的，可是你总不能为了程晚秋守身如玉吧？黄福小姐，别这样。颜良。
其实我已经考虑让你做上门女婿了。什么？程晚秋不过是让你从一个送外卖的变成一个小公司的总裁，娶了我，我可以让你的名声响彻江北，从此再无人敢对你不敬。算了吧，王府小姐。算了吧，王府小姐，我没那么大的野心。这是第二次大型活动了，如果顺利的话。第三次应该是你的入职典礼，等你成为黄府集团的新任总裁，咱俩就没关系了。你说什么？你来干什么？我都不跟你计较了，你怎么还这么冷眼对我？找我什么事儿？给你个赚钱的机会，只要事成，保你有花不完的钱。什么机会？颜良现在成了黄府娜娜的保镖，只要你能想办法拖住她，剩下的有人会走。颜良现在根本不想跟我有任何牵扯，躲我跟碧温神似的，几次三番都没有让他上当。你这钱我恐怕赚不了。那是因为你想傍上他，他当然要躲着你了。现在是让你拖住他，拖延你总会吧？行，那你先付点定金。<笑>嗯，下周三上午十点前一定要拖住他。放心，不会让你的钱白花。光凭一个叶兰兰，可能拦不了他多久。为保证万无一失，孙小芳，<笑>你干嘛？给你找个赚钱的机会啊！要不要？你会这么好心？你不要拉倒！哎，赵总，什么机会啊？下周三去黄府大宅找颜良，如果那个女人拦不住他，你就顶上去。好的，赵总，我明白了。嗯嗯。嗯怎么没看过女人玩游戏啊？我只是觉得你这种马上要成为公司集团总裁的人，不应该在处理公务吗？怎么天天玩游戏啊？玩游戏也是解压的一种方式。<笑>今天上午十点，爷爷就会正式宣布现任集团总裁。只要我一上位，黄甫森，我一定会送他去他该去的地方。十点，这还不到一个小时，不应该去集团吗？就十分钟，来得及。小姐，外面有一个人说要找颜良。无论是谁，我都希望你能拒绝。我明白。告诉他先回去，有什么事儿明天再说。是。哎，站住！哎，严总，你怎么找到这儿？不对，你怎么知道我在这儿？人家想你了。你这个人听不懂人话是不是？我还有事儿，你赶紧走。哎呀，人家哪里做的不对嘛？还是哪里不符合你心意？你说我一定改。颜良，赶紧走。嗯，拖出去。是，赶紧走，哎、赶紧走，哎、走，站住！哎呀，你，哎，你，颜良，我终于找到你了。谁告诉你我在这儿了？颜良，以前是我不好，是我做的不对，以后我都不会了。咱们和好好不好？我发誓。我问你，谁告诉你我在这儿的？颜良，该走了。颜良，我们在一起五年，你真的舍得放下我吗？我知道你心里有气，只要我们能和好，你想怎么撒气都行。孙小芳，就算全世界的女人都没了，我也不会再找你的。孙小芳，就算全世界的女人都没了，我也不会再找你的。黄府小姐，我们走。我劝你哪儿来哪儿去，别逼我跟你动手。哼！喂，赵总，我没拖住，已经够了。接下来我会给他一个升天大礼包。<笑>怎么了？接连出现两个女人，很明显是想拖住你，然后趁机对我下手。虽然他们俩都失手了，你是说？他们还有后招，不得不防。毕竟对于黄甫森来说，我是他上位最大的威胁。
，算了，上车吧。上车。既然如此，那就将计就计。怎么说？把车开走。超过路口就下车。明白。娜娜怎么还没来？董事长，今天可是您公布继承人的关键会议，这等会议娜娜小姐都敢迟到，这太不把你放在眼里了。是啊，董事长，咱们黄府集团可不能交到这种对您大不敬的人手里啊！您好，您拨打的电话已关机。怎么，不接电话？董事长，这都马上快十点了，这个时间可是您占卜得来及时，耽误不得。既然娜娜小姐敢迟到不在乎的话，您心疼她没用啊，不如将集团。交给优秀又上进的森少爷，以保集团永固啊！对，没错。我宣布，集团下任董事长是黄甫。对不起，爷爷，我来晚了。嗯，先坐。哼，黄甫闹闹，今天是什么日子，你都敢迟到，还让爷爷在这等，你是一点也没有把爷爷放在眼里。你是一点也没有把爷爷放在眼里啊！我为什么会迟到，大哥？你应该最清楚。我清楚，对，你招了一个新保镖，整整七日都没有离开大宅一步，整日跟他寻欢作乐。今天来这么晚，我看是昨天晚上快过疯了，早上没起来吧？<笑><笑>你怎么知道的这么清楚啊？我，我是在关心他，爷爷。现在是黄甫娜娜迟到，耽误了您找人求来的及时。您要把集团交给他，这集团还能有好吗？咱黄甫家五代打下来的江山，那就都要毁在他手里。董事长，孙少爷说的对呀、啊，耽误及时人，这放在古代就是死罪。看来你们都迫不及待的想让我死，不过你们都没机会了。黄甫老先生，这里面有充足的资料证明，黄甫小姐为什么迟到，以及黄甫森这些年为了除掉黄甫小姐所做的一切。爷爷，你别相信他，我证据确凿，你还有什么说的？爷爷，是他诬陷我，你要相信我，我可是咱黄府集团唯一的男丁。就是因为你是我唯一的孙子，所以我才一直保你，甚至幻想有朝一日你也能够让我扬眉吐气，有朝一日你也能够让我扬眉吐气，所以我才一直没有宣布继承人，一直给你机会。可你呢，爷爷，我知道错了，您再给我一次机会，我只要娜娜成为下一任董事长，任何时间都是及时。爷爷，闭嘴，不要让我失望，不然我随时可以把你换掉。是爷爷，不过集团有些老人，我并不想用。随你处置，我只看结果。张总，刚刚你都听到了些什么？麻烦您再说一遍。小姐，这三位非常明确的表达了对孙少爷的支持，对您的诋毁。哦，原来如此。那从今以后，黄府集团就不会再有你们的位置了。呃，这是小姐，小姐，爷爷，有几桩生意上的事，我想单独跟您聊聊。嗯，做好你奋力的工作，其他的不要碰。一会儿先到车上等我。嗯。哼。这么快就谈好了？嗯，走吧。啊！杨柳，杨柳，你干嘛？啊！你在干嘛？你已经顺利的当继承人了，我的任务已经完成了，我该走了。你就那么怕程晚秋担心？我跟程总确实很久没联系了。再说了。我只请了一星期的假，该走了
，难道你对我就没有一点感觉吗？能有什么感觉？黄府小姐，说句实在的，你挺没女人味的。你，黄甫森不会还在逍遥法外吧？怎么可能？他在局子里呢。这次爷爷不想保释他。那你也安全了，我也不用给你当保镖了。你不是说我没有女人味吗？我就让你看看，什么叫女人味儿？哎，这可不是女人味儿啊！你不试试，你怎么知道？哎，你不试试，你怎么知道？哎，程总，哎，程总，你听我解释。不是你看到的那样，不是我看到的那样。难道你还要让我脑补我没有看到的？男人果然没有一个好东西。放手！真的没什么，逢场作戏都没有。行，那我就再相信你一次。你怎么来了？还不是因为担心你。啊。你说你万一要是把命丢了，该怎么办啊？担心我就好好补偿我。色鬼，回家。程总，我跟黄甫娜娜说清楚，保镖这事儿我就不干了。那行，我去车里等你，就十分钟哦。明白。嗯嗯嗯。<笑>想知道我为什么帮你吗？还不是因为钱吗？知道我为什么要那一百亿吗？因为我从公司卷来的钱已经被我赌光了，现在债主满世界的追我，我就想到你了呀！<笑>少凯，你这个混蛋，干什么不好啊？非要去赌博，你怎么不去死啊？嗯，死，就算是死，我也得找个垫背的。<笑>喂，哪位？颜良，三天之内给我凑够一百亿，要不然我就弄死陈婉成。你要是敢报警，我同样弄死他。赵凯，别急嘛，陈婉秋现在还没死。如果三天之内我看不到钱，那他就是被你害死的。<笑>本来以为我傍上了黄甫森，能从他那儿捞点好处下来。可没想到，这小子却把自己给玩进去了。你看，咱们夫妻一场，这个钱你就帮我筹了吧。哎，一百亿，你需要一百亿，你给我账户，我给你打呀。不用了，我不找你借。喂，楚老，您能借我一百亿吗？只要您借我，我这条命就是您的。我的命都是你救的，还跟我这么客气？我马上安排人给你打款。谢谢楚老，最多一年，我连本带利都还你。好。喂，赵凯，钱我已经筹到了，去哪儿见你？陈万秋，你这个软饭男还挺有本事啊，这么快就筹到了。早知如此，我就要二百亿了。赵凯，你别欺人太甚！万秋，颜良，颜良，你快报警！你快报警啊！你，我现在把地址发给你，你一个人过来，要不你就等着帮他收尸吧。钱在这儿，快放人。这可不行。你小子挺能打的，万一趁我捡卡的时候偷袭我怎么办？不会的，我发誓，我只要婉秋安全。<笑>婉秋，叫的好亲热呀！听说你给黄甫娜娜挡了一刀，那你愿不愿意给她挡一刀？赵凯，拿了钱赶紧滚蛋，别耍什么花招！你就不想看看？颜良这小子到底能为你做到什么程度啊？啊，你的伤口还没完全好吧？颜良
，那有一块板砖，把它捡起来，向你的伤口砸上去，砸痛快了，我就放了他。不，不，不要！嘿，这，这样。你们这对狗男女，都死到临头了，还上演深情戏码，真是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了！呸！赵凯，死到临头的人是你，我一定会让你把牢底坐穿的，我这就报警，看你往哪逃！你给我等着！你要是敢报警，我就把他妹妹的裸照给公布出去！你说什么？你以为我真的会销毁那些照片吗？那可是我的底牌呀、啊，颜良！<笑>你们就认命吧，这辈子你们就只能是我的提款机！<笑>狂妄至极！来人，给我拿下！哎哎，把他交给警察。他还有我妹妹的照片。交出底片！我都是瞎说的。上一次您在救他妈和他妹的时候，我就已经销毁了呀，千真万确。黄福小姐。你饶了我，饶了我这一回吧！饶了我，饶了我！黄福小姐，你怎么来了？虽然你不想给我当保镖了，但我还是很欣赏你。那么着急忙慌的离开，我肯定要追你啊！那就谢谢黄福小姐了。如果真的要谢我的话，那就把他给我当保镖吧。那还是算了。<笑>走吧，小心点儿。没事，我有多强壮，你不是不知道。哎呀，正经点儿，你坐好，我去给你倒点水。嗯。孙小芳，孙小芳，上次赵凯指使你去黄府大宅，现在又找上门来。赵凯已经被抓进去了，你还想做他的走狗吗？叶良，我错了，我真的知道错了。我上次是因为太想见你了，才会被赵凯利用。求求你原谅我吧！我上次是因为太想见你了，才会被赵凯利用。求求你原谅我吧！我不管你是真情还是假意，现在你跟我没有任何关系。你再纠缠我，别怪我不顾往日的情分。原谅，原谅。程总，表现不错，以后就按这个标准来啊。遵命。好了，今晚你好好休息，明天一块去公司，还有一大堆的事儿等着你呢。OK。陈总好，陈总好，严总好。总好这些都是。那里还有呢？那我就辛苦严总了。嗯啊你干什么啊？这是在公司、啊。在公司怎么了？谁还敢突然闯进来？陈总，呃，呃，啊，怎么了？啊，呃，楚老来了。楚老来了，我跟他约的是下午，他怎么突然来了？怎么了？啊，呃，楚老来了。楚老来了，我跟他约的是下午，他怎么突然来了？程总，我去看看。叶兰兰，怎么会是你？你难道不知道这里的人都很讨厌你吗？那又怎样？我开心最重要，我管别人怎么看呢？颜良呢？我要见他。严总正在面见重要客人，他没工夫跟你掰扯，请你快点离开吧。重要客人。你干什么？<笑>我今天一定要见到颜良。如果你挡着我不让我见，我就会在这儿大吵大闹。那要是出了什么事儿，罪过就大了。我今天一定要见到颜良。
，如果你挡着我不让我见，我就会在这儿大吵大闹。那要是出了什么事儿，罪过就大了。那你就去他办公室等他吧。哼。接下来，我跟严总的谈话，你这个女人在场可能会很不方便。徐工，严良是公司总裁，徐思。她是我男人，所以叶兰兰，你说出这种话真的很可笑。哼，是你男人，程总，你该不会觉得你一定可以赢得了黄甫娜娜吧？什么意思啊？黄甫娜娜，黄甫集团下任董事长，江北首富，那可不是你这种小公司的老板可以比得了的。黄甫娜娜。黄甫集团下任董事长，江北首富，那可不是你这种小公司的老板可以比得了的。再加上他几次三番救颜良于水火之中，你就那么肯定颜良对他一点感情都没有？颜良是不是你男人？现在下定论，为时尚早。程总，我可能赢不了你，但黄甫娜娜一定会赢了你。既然颜良现在正在开会，那我就不等了。回头我给他打电话。颜良，我究竟能不能信你？怎么了？刚刚叶兰兰来过。怎么了？刚刚叶兰兰来过。这女人怎么这么不要脸呢？我都跟她说了多少次了，她竟然还来找我。不过你放心，我不会跟她有瓜葛的。那黄福娜娜呢？她她怎么了？她毕竟帮了你那么多次，你难道真的一点都不动心？哎呀，认真点，回答我。我要是对她动心的话。我现在还会在这儿吗？我早就给他当贴身保镖去了。哦不，上门女婿。上门女婿，我拒绝了，真的拒绝了。所以不要怀疑我，我也不会做让你怀疑的事。我发誓。好啦，既然楚老已经走了，那你下午没事了吧？嗯。那我们一起去医院看看你妈。好。嗯